మీ స్తోత్రాలు మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు ఈరోజు మన వాక్య జానాంశం పామ్ సండే మట్టల ఆదివారం అనే అంశాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకుందాం అసలు ఈ పండగ క్రైస్తవులు ఎందుకు ఆచరిస్తారు అసలు ఈ పండగకి ఈ పేరు ఎందుకు పెట్టబడింది ఈ నేపథ్యాన్ని మొదటిగా నేను మీకు వివరించి ఆ తర్వాత వర్తమానంలోనికి వెళ్లాలని ఆశపడుతున్నాను గమనించండి యేసు క్రీస్తు ప్రభులు వారు సిలువు మరణం అప్పగించబట్టాని కంటే ఆరు రోజులు ముందుగా ఆయన ఎరుషులేము యొక్క సమీప ప్రాంతానికి రావటం జరుగుతుంది సమీప ప్రాంతమైన బేతనయ్య అనే ప్రాంతానికి వచ్చి లాజరు ఇంట్లో విందును చేసిన తర్వాత ఆయన అక్కడి నుంచి బేత్పగే అనే ప్రాంతానికి వెళ్తారు బేత్పగేకి వెళ్లిన తర్వాత ఆయన శిష్యుల్లో ఇద్దరిని పిలిచి మీరు ఎదురుగా ఉన్నటువంటి గ్రామానికి వెళ్ళండి అక్కడ కట్టబడినటువంటి గాడిద గాడిద పిల్ల మీకు కనిపిస్తుంది మీరు దాన్ని విప్పి నా దగ్గర తీసుకొని రావాలి దాన్ని విప్పేటప్పుడు ఎవరైనా మిమ్మల్ని అడిగితే ఇది ప్రభునకు కావాలనని మీరు వారితో చెప్పండి తక్షణమే వారు తోలి పంపిస్తారు అని ప్రభు వారు ఆ ఇద్దరు శిష్యులతో చెప్తే ఆ ఇద్దరు శిష్యులు ప్రభు వారు చెప్పినట్లుగా ఎదురు గ్రామానికి వెళ్లారు ఆ గాడిదని గాడిద పిల్లను చూశారు దాని కట్లు విప్పి ప్రభు దగ్గరికి తీసుకుని రావటం జరిగింది వెంటనే ఆ గాడిద మీద బట్టలు పరిచి ఆయన ఎక్కిన తర్వాత ఘనంగా ఎరుషులేం యొక్క ప్రవేశం జరిగింది ఎరుషులేం ప్రవేశం ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభులు వారు గాడిద మీద వచ్చారో అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా వారి వారి బట్టలు ఆయన వస్తున్న దారి పొడుగున పరిచారు మీరు యోహాన్సు వార్త పన్నెండో అధ్యాయం పదమూడో వచ్చిన చూస్తే ఖర్జూరపు మట్టలు వారు దారి పొడుగున పరిచి ఘన స్వాగతం పలకటం మనం చూస్తాం ఈ ఖర్జూరపు మట్టలు పరిచి ఆయనకి స్వాగతం పలికారు కనుక ఆ ఖర్జూరపు మట్టలను ఆధారం చేసుకుని మట్టల ఆదివారం అనేటటువంటి పేరుని ఈ పండక్కి ఆపాదించడం జరిగింది అంటే ప్రభు వారికి ఘన స్వాగతం పలికిన ఆ దినాన్ని ఆయన రాజుగా ప్రజలు గుర్తించినటువంటి ఆ దినాన్ని ఆయన స్థుతించి హోసన్న అంటూ జయధ్వనులు పలికినటువంటి ఆ దినాన్ని ప్రజలు జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ చేసేటటువంటి పండగే ఈ యొక్క మట్టల ఆదివారం పామ్ సండే అనేటువంటి ఈ వేడుక జరుపుకుంటూ ఉంటారు అయితే ఇందులో నుంచి కొన్ని అంశాలను నేను మీకు జ్ఞాపకం చేయాలని ఆశపడుతున్నాను అయితే వీటిల్లో ప్రధానంగా నేను కొన్ని ప్రశ్నలు నేను మీ ముందుంచాలనుకుంటున్నాను అసలు ఎందుకు ప్రభు గాడిదని ఎంచుకున్నారు ఎందుకు గాడిద మీదనే ఆయన రావటం జరిగింది గాడిద దేనికి సాదృశ్యం గాడిద ఎలా విడిపించబడాలి ఎవరు విడిపించాలి ఇలాంటి విషయాలన్నింటినీ కూడా ఈ వర్తమానంలో నేను మీకు అందించాలని ఆశపడుతున్నాను జాగ్రత్తగా మీరు ఈ పదాలు ఆలకించండి దేవుడు ఎందుకు ఈ గాడిదనే ఎంచుకొని ఎరుశీలం ప్రవేశం జరిగించారు అని అంటే జకరియ గ్రంథం తొమ్మిదో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చినాన్ని మీరు చూస్తే అక్కడ ఒక ప్రవచనం రాయబడి ఉంటుంది నీ రాజు నీతి పరుడు రక్షణ గలవాడై ఉండి ఆయన దీనుడై గాడిదను గాడిద పిల్లను ఎక్కి నీ ఎద్దకు వస్తారు అని ఇది ప్రవచనం ఈ ప్రవచన నెరవేర్పు కొరకు యేసుక్రీస్తు ప్రభులు వారు గాడిది మీద ఎక్కి ఎరుషిలేంలోనికి రావటం జరిగింది ఆయన భూమి మీద పుట్టిన మొదలుకొని చనిపోయేంత వరకు నలభై నాలుగు ప్రవచనాలు ఆయన నెరవేర్చటం జరిగింది ఆయన జీవితం మొత్తం కూడా ప్రతి దినచర్య కూడా దేవుని చిత్తాన్ని ఎలా నెరవేర్చాలనేటటువంటి చింత ఆశ అభిలాషతో ఆయన బ్రతికినట్లుగా మనం గమనించగలుగుతాం గమనించండి నా మాట ఆయన ప్రవచన నెరవేర్పు కొరకు ఆ విధంగా రావటం జరిగింది సరే ఆయన రాజుగా రావాలనుకుంటే ఆయన గాడిద మీదే ఎందుకు ఎక్కి రావాలి గాడిద దేనికి ఆ సాదృశ్యంగా మనకు కనపడుతుంది అని మనం గమనిస్తే ఆనాటి రాజులు వారు ఎక్కడికైనా వెళ్లాలనంటే ప్రధానంగా రెండు వాహనాలను వాడేవాళ్ళు ఒకటి ఏనుగుని రెండోదిగా గుర్రాన్ని ఏనుగు దేనికి సాదృశ్యం అని అంటే రాజుకున్న బలాన్ని రాజుకున్నటువంటి సంపదను రాజుకున్న కీర్తిని ప్రజలకు కనపరచు నిమిత్తమై ఆయన యొక్క గొప్పతనాన్ని చాటు నిమిత్తమై తన అతిశయాన్ని తన డంబాన్ని చూపించు నిమిత్తమై ఏనుగు మీద రాజులు ప్రయాణం చేయటం జరిగేది గుర్రం మీద రాజు ఎప్పుడు వెళ్లేవాళ్ళనంటే ఒక సమరానికి సూచనగా ఒక యుద్ధ ప్రాతిపదకు సూచనగా రాజు గుర్రాన్ని ఉపయోగించడం జరిగింది మరి గాడిదిని ఎప్పుడు ఉపయోగించేవాళ్ళు అని మనం గమనిస్తే గాడిదని గురించి మనకి ఇందాక జకరియా గ్రంథం తొమ్మిది తొమ్మిదిలో మనం రాయబడినట్లుగా దీనత్వానికి సూచన ఏనుగు గర్వానికి సూచన అయితే గాడిద దీనత్వానికి సూచనగా కనపడుతుంది గుర్రము యుద్ధానికి సూచన అయితే గాడిద శాంతికి చిహ్నంగా మనకు అక్కడ కనిపిస్తుంది రాజు శాంతిని ప్రకటించటానికి శాంతిని ఇవ్వటానికి దీనుడై ఆయన ఎరుశలం ప్రవేశం జరిగిస్తారు ఇది ఈ ప్రవచన నెరవేర్పు ఈ సంకేతానికి గుర్తుగా యేసుక్రీస్తు ప్రభులు వారు గాడిదిని ఉపయోగించడం జరిగింది సరే ఇంతకీ ఈ గాడిదిని ఎన్నుకోవటానికి గల కారణం ఏంటి ఈ గాడిద యొక్క సాదృశ్యం ఏమై ఉంది అని మనం గమనిస్తే ఈ గాడిద మానవులకు సాదృశ్యంగా కనపడుతుంది 
ఇది ఎలా అని అడిగితే సామాన్యంగా గాడిద అని మనకి గుర్తొస్తే మనకి అర్థమయ్యేటటువంటి విషయం ఏంటనంటే అది బరువులు మోసేది భారాన్ని మోసేది అని మతేశ్వ వార్త పదకొండో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చినంలో యేసు క్రీస్తు ప్రభులు వారు చెప్తారు కదా ప్రయాసపడి భారాన్ని మోసుకుని చున్నటువంటి సమస్త జనులారా అని అంటే భారాన్ని మోసేటటువంటి మనుషులు భారాన్ని మోసేటటువంటి గాడిద ఈ రెండింటినీ సాదృశ్యంగా ప్రభువారు మాట్లాడుతూ మనం గమనిస్తాం అంటే గాడిద మనిషికి సాదృశ్యంగా మనకి ఇక్కడ కనపడుతుంది అయితే దేవుడు గాడిదని అక్కడ కోరుకున్నట్లుగా మనిషిని కూడా దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు మనిషికి గాడిదికి చాలా దగ్గర లక్షణాలు మనం బైబిల్లో నుంచి కొన్నిటిని తెలుసుకోగలుగుతాం మీరు మత్తే సువార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన నుంచి మార్పు సువార్త పదకొండో అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన నుంచి లోకా సువార్త పంతొమ్మిదో అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చిన నుంచి యోహాన్ సువార్త పన్నెండో అధ్యాయం పన్నెండో వచ్చిన నుంచి మీరు గమనిస్తే ఈ నాలుగు రిఫరెన్సుల చోట గాడిద కట్టబడి ఉన్నది అని రాసుంటుంది కట్టబడినటువంటి గాడిద అది భారాన్ని మోసేది అది కట్టబడినటువంటి గాడిద నిజమే ఈ రోజుల్లో ప్రజలు కూడా మనుషులు కూడా చాలా విషయాలలో కట్టబడినటువంటి పరిస్థితులు మనకుంటాయి ఏ కట్ల చేత కట్టబడ్డారు పాపపు కట్ల చేత రోగపు కట్ల చేత శాపపు కట్ల చేత దురాత్మ కట్ల చేత కట్టబడినటువంటి మనుషులు ఈ యొక్క కట్టబడిన గాడిదకి సాదృశ్యంగానే మనకు కనిపిస్తాయి కదా సో అనేకులు ఈ పాపపు కట్ల చేత కట్టబడినటువంటి పరిస్థితులు మనకున్నాయి వారి జీవితాల్లో నుంచి విడుదల పొందుకోలేక అదే పాపంలో అదే శాపంలో అదే రోగంలో అదే దురాత్మ కట్ల చేత బంధించబడుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్ని మనం తరచుగా చూస్తూనే ఉంటాం అందుకే రోమ పత్రిక మూడో అధ్యాయ ఇరవై మూడో వచ్చినంలో రాయబడి ఉంటుంది ఏ భేదం లేదు అందరూ పాపం చేసి దేవుడు అనుగ్రహించు మహిమని కోల్పోతున్నారు చిన్నవాళ్లు పెద్దవాళ్లు ఆడవాళ్లు మగవాళ్లు చదువుకున్న వాళ్ళు చదువు లేని వాళ్ళు ఉన్నతమైన పదవుల్లో కలిగిన వాళ్ళు తక్కువ స్థితి కలిగిన వాళ్ళు ఏ భేదం లేదు అందరూ కూడా దేవుడు అనుగ్రహించి మహిమను కోల్పోతూ పాపాన్ని జరిగిస్తూ వెళుతున్నటువంటి పరిస్థితులు మనం గమనిస్తూ ఉంటాం గమనించాలన్న మాటలు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కట్టబడినటువంటి గాడిదలుగానే ఉండిపోయాం ఇర్మియా గ్రంథం రెండో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచ్చినాన్ని మీరు గమనిస్తే గాడిదలో ఉన్న మరొక లక్షణం మనకు అర్థమవుతుంది అక్కడ రాయబడి ఉంది అరణ్యానికి అలవాటు పడిన గాడిదవలే అని గాడిదికి ఉన్నటువంటి మరొక లక్షణం ఏంటంటే అది అరణ్యానికి అలవాటు పడినటువంటి గాడిద అరణ్యము అని అంటే ఈ రోజుల్లో మనుషులకి లోకానికి సాదృశ్యంగా ఉంది కనుక మనిషి లోకానికి అలవాటు పడిపోయినటువంటి మనిషిగా మనకు అనిపిస్తున్నాడు ఏదన్నా ఒక అలవాటు తనకైతే ఆ అలవాటుని అంత త్వరగా విడిచిపెట్టి పక్కకు వెళ్లేటటువంటి వ్యక్తి కాదు అలవాటు ఏదన్నా ఒకటి అయితే అది వస్తువు అయినా అది మనిషి అయినా తినేదైనా తాగేదైనా చూసేదైనా అనుభవించేదైనా ఒక్కసారి మనిషికి అలవాటు పడితే ఆ అలవాటుకి బానిసగా మారిపోతున్న పరిస్థితులు మనం గమనిస్తూనే ఉంటాం అరవ అలవాటు పడిపోయినటువంటి గాడిద అరణ్యానికి వెళ్ళినట్లుగా అలవాటు పడినటువంటి మనిషి లోకానికి అప్పగించబడుతున్నాడు లోకము అనగా మనకి సామాన్యంగా మొదటి వ్యవహాన పత్రిక రెండో అధ్యాయంలో గమనిస్తే లోకం దేనికి సాదృశ్యంగా ఉందంటే శరీరాశ నేత్రాశ జీవపు డంబాలకి అవి సాదృశ్యంగా ఉన్నాయి ప్రి దేవుని పిల్లలరా గాడిద అలవాటు పడిపోయింది అరణ్యానికి మనిషి కూడా అలవాటు పడ్డాడు శరీరాశలకి లోకాశలకి జీవపు డంబాలకి నా పదాలు మీరు జాగ్రత్త గమనించండి అది కట్టబడినటువంటిది అది అలవాటు పడినటువంటి జీవి మూడోదిగా అది తిరస్కారపు బుద్ధి మాట వినని తనం విరోధమైన బుద్ధి కలిగినటువంటి జీవి మీరు యోగ గ్రంథం ముప్పై తొమ్మిదో అధ్యాయం ఏడో వచ్చిన చూస్తే పట్టణపు కోలాహలమును గాడిద తిరస్కరిస్తుందంట అది తోలువాని మాట వినదు అని రాస్తుంటుంది ఆది కాండం పదహారో అధ్యాయం పన్నెండో వచ్చిన ప్రకారంగా ఇష్మాయిల్ గురించి రాయబడినటువంటి మాట ఈ విధంగా ఉంటుంది నీవు అడవి గాడిద వంటి స్వభావం కలిగిన వాడవై ప్రతి మనిషికి విరోధిగా విరోధమైన బుద్ధి కలిగి నువ్వు ప్రవర్తిస్తావు అని గమనించండి గాడిదలు తిరస్కారపు బుద్ధి కలిగినవి మాట వినవి అవి విరోధమైనటువంటి బుద్ధి కలిగినటువంటివి కనుక మనిషి యొక్క జీవితాన్ని మనం గమనిస్తే ఈ రోజుల్లో మనిషి ఎవరి మాట వినటువంటి పరిస్థితి తల్లిదండ్రులు మాట వినరు తోటి వాళ్ళ మాట వినరు సేవకుల మాట వినరు దేవుని మాట కూడా వినటువంటి పరిస్థితులు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి అది పట్టణపు కోలాహలాన్ని తిరస్కరిస్తుంది ప్రతి విషయాన్ని తిరస్కార బుద్ధితో చూస్తూ ఉంటారు జనాలు ఏ మంచి విషయం కూడా స్వీకరించటం కాకుండా తిరస్కరించేటటువంటి అలవాటు గాడిదలకు ఉన్నట్లుగా మనుషుల జీవితాల్లో కూడా వాటిని మనం గమనిస్తూ ఉంటాం చివరిగా నాలుగవ లక్షణాన్ని కూడా నేను చెప్పి ముందుకెళ్ళాలని నాశపడుతున్నాను మీరు నాలుగో లక్షణాన్ని గమనిస్తే నిర్గమాకాండం పదమూడో అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చినంలో ఈ గాడిద అర్పణకు అంగీకరించబడలేనటువంటి జీవి 
ఏ జీవైనా తన తొలిచూలు పిల్ల దేవునికి అర్పణగా అంగీకారంగా ఉంటుంది కానీ గాడిద పిల్ల దేవుని యొక్క అర్పణకు అంగీకరించబడలేనటువంటి యోగ్యత లేని అర్హత లేనటువంటి జీవి అందుకే ఈ తొలిచూలు పిల్ల పుట్టినప్పుడు గాడిదకు ప్రతిగా గొర్రె పిల్లను బలిచ్చి ఈ గాడిద పిల్లను బ్రతకనిచ్చేటటువంటి వాళ్ళు ఒకవేళ గొర్రె పిల్లను బలివ్వటానికి గొర్రె పిల్ల లేకపోతే ఈ పుట్టినటువంటి గాడిద పిల్లను మెడ విరిచి చంపి వేయాల్సినటువంటి పరిస్థితులు మనం నిర్గమాకాండం పదమూడు పదమూడులో మనం గమనించగలుగుతాం అయితే ఈ పదాలు ఆలకించండి అది బరువులు మోసేది భారాన్ని మోసేది అది కట్టబడినటువంటి జీవితం అది అలవాటికి బానిసైనటువంటి జీవితం అది తిరస్కారపు మాట వినని విరోధ బుద్ధి కలిగినటువంటి జీవితం అది అది చిట్ట చివరిగా అర్పణకు అంగీకరించబడినటువంటి జీవితాలు మన జీవితాలను కూడా గమనిస్తే ఎటువంటి యోగ్యత లేనటువంటి జీవితాలు దేవుని పని చేయటానికి దేవుని కొరకు బ్రతకటానికి దేవుని పాట పాడటానికి దేనికి కూడా యోగ్యత లేనటువంటి మన జీవితాలను ప్రభు మన నిమిత్తం అక్కడ గొర్రె పిల్లను బలిగా ఇచ్చినట్లుగా గొర్రె పిల్లకి సాదృశ్యంగా ఉన్నటువంటి యేసు క్రీస్తు ప్రభులు వారు మన కొరకు ఆయన బలై మనకి యోగ్యత అనుగ్రహించినటువంటి పరిస్థితులు అయితే ఈ కట్టబడిన అలవాటు పడిన బానిసగా మారిపోయిన తిరస్కార బుద్ధి కలిగిన యోగ్యత లేనటువంటి గాడిదలను ఎలా విడిపించాలి ఎవరు విడిపించాలి అన్న అంశాన్ని మనం గమనిస్తే మార్పు సువార్త పదకొండో అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన నుంచి మనం గమనిస్తే ఈ గాడిదలకి ఎలాంటి విడుదల కలిగించాలి అన్న అంశాన్ని ప్రభు వారు చాలా చక్కగా ఒక్కొక్క పాయింట్ వైజ్ గా ఆయన మాట్లాడతారు ఎలా మాట్లాడతారంటే ఆయన శిష్యుల్లో ఇద్దరిని పిలిచారు ఆ ఇద్దరిని పిలిచి ఎదురుగున్నటువంటి గ్రామానికి వెళ్ళండి కట్టబడిన గాడిదను చూసి దాన్ని విప్పి నా దగ్గరికి తోలుకొని రండి అని చెప్తారు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఎలా వెళ్ళాలి ఏం చేయాలి ఎక్కడికి తీసుకొని రావాలి ఈ నాలుగు విషయాలు మార్పు సువార్త పదకొండవ అధ్యాయాన్ని మీరు గమనిస్తూ ఉంటే మీకు అర్థమవుతాయి పరిచయం చేయాలి అని ఆశ కలిగినటువంటి వాళ్ళు కట్టబడినటువంటి జీవితాలను విడిపించి ప్రభు దగ్గర తీసుకుని రావాలని సేవలో ముందుకు వెళ్తున్నటువంటి వారు గమనించాల్సినటువంటి ప్రధానమైనటువంటి విషయాలు సేవ లక్షణాలు ఇదిగో ఈ యొక్క పదకొండవ అధ్యాయంలో క్రీస్తు ప్రభులు వారు చాలా చక్కగా సెలవించారు ఏంటి అని అంటే సేవ చేయాలని అనుకుంటే ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలి అని అనుకుంటే మొదటిగా నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనేది ఆలోచించాలి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అని అనుకున్నప్పుడు కట్టబడిన గాడిదలు ఉన్న ప్రాంతానికి నువ్వు వెళ్ళాలి ఆ ఇంటికి వెళ్ళాలి ఆ గ్రామానికి వెళ్ళాలి ఆ పరిసర ప్రాంతాలకి నువ్వు వెళ్ళాలి నశించిపోతున్నటువంటి పాపము చేత కట్టబడినటువంటి ప్రజలు ఎక్కడైతే ఉన్నారో రోగపు కట్ల చేత కట్టబడిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో దురాత్మ పీడితులు ఎక్కడైతే ఉన్నారో ఆ ప్రాంతాలకి మనం వెళ్ళవలసిన వారమై ఉన్నాము అన్న సంగతి మీరు మర్చిపోవద్దు రెండవదిగా మనం ఎలా వెళ్ళాలి అనే అంశాన్ని మనం గమనిస్తే ఇద్దరుగా వెళ్ళాలి అని ప్రభు వారు చెప్పారు సేవ చేసేటటువంటి వారు ప్రాముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అంశం ఎక్కడికి సేవకు వెళ్ళినా నీతో ఒక్కడివే వెళ్లకుండా నీతో ఎవరైనా ఒకళ్ళు ఉండేటట్లుగా నువ్వు చూసుకోవాలి నీకు పెళ్ళయిందా అయితే నీతో పాటు సేవకు రాలేని నీ భార్యని వెంట పెట్టుకుని నువ్వు పరిచయకి వెళ్ళటం చాలా మంచిది ఒకవేళ నీకు వివాహం కాలేదా నీతో పాటు తోటి సేవకులను తీసుకుని వెళ్ళటం చాలా మంచిది నీకు సేవకులు లేరా నీతో పాటు తోటి విశ్వాసిని తీసుకుని వెళ్ళటం చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయం అలా కాకుండా నువ్వు ఒంటరిగానే వెళ్తాను అని అనుకుంటే చాలా ప్రమాదాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది ప్రాముఖ్యంగా రెండు నష్టాలు జరుగుతాయి ఒంటరిగా సేవ చేయాలని అనుకుంటే ఒంటరిగా విస్తింగ్ చేయాలన్నా ఒంటరిగా సువార్త పరిచయ చేయాలన్నా ఒంటరిగా విడుదల పరిచయకి నువ్వు వెళ్ళాలనుకున్నా ప్రధానంగా రెండు ఆటంకాలు రెండు శోధనలు నువ్వు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది మొట్టమొదటిగా పాపాలలో పడిపోయే అవకాశాలు నీకు అధికంగా వస్తాయి పాపానికి ప్రేరేపించబడతా శోధించబడతా రెండోదిగా ఖచ్చితంగా నీ మీద నింద రావటానికి కారణమవుతుంది ఇద్దరుగా వెళ్తే మరొకళ్ళు నిందించటానికి అవకాశం లేదు ఇద్దరుగా వెళ్తే నువ్వు శోధనకు అప్పగించబడటానికి కూడా అక్కడ ఆస్కారం దొరకదు కనుక ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అని అనుకున్నప్పుడు కట్టబడిన గాడిదలు కలిగిన ప్రాంతాలకు ఇళ్లకు నువ్వు వెళ్ళటం చాలా ప్రాముఖ్యం ఎలా వెళ్ళాలి అనుకున్నప్పుడు ఇద్దరుగా వెళ్ళటం చాలా ప్రాముఖ్యం మనం పాత నిబంధన నుంచి కొత్త నిబంధన దాకా గొప్ప పరిచయం చేసినటువంటి సేవకులందరినీ మనం గమనిస్తే ఈ లక్షణాలను కలిగి వారి సేవను జరిగించారు మోషేతో పాటు కాలేబు యహోషు వాళ్ళు వెంట ఉన్నారు అహరోను కూడా వెంట ఉన్నారు మీరు ఏలియాను గమనిస్తే ఎలీషా ఉన్నారు ఎలీషాను గమనిస్తే గెహాజీ ఉన్నారు ఏసేని గమనిస్తే పన్నెండు మంది శిష్యులు ఉన్నారు ఆ శిష్యుల పరిచర్యలో కూడా చాలా మంది సేవకులతో కలుపుకొని వారు ఆ పరిచర్యని జరిగించారు నా ప్రియదేవుని పిల్లరా మీతో ఎవరైనా ఒకరిని వెంట పెట్టుకుని పరిచర్యకి వెళ్లాల్సిందిగా నేను మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతున్నాను మూడోదిగా మీరు వెళ్లిన తర్వాత ఏం చేయాలని అన్నప్పుడు విడుదల పరిచర్యని మీరు ప్రారంభించాలి 
ఎలాంటి విడుదల పరిచర్య ప్రజలు ఏ కట్ల చేత కట్టబడి ఉన్నారో ఆ కట్ల నుంచి విడిపించడానికి విడుదల పరిచర్యను ప్రారంభించాలి వారు రోగపు కట్ల చేత ఉన్నారా వారు పాపపు కట్ల చేత ఉన్నారా వారు శాపపు లేక దురాత్మ కట్ల చేత బంధించబడి ఉన్నారా వారిని మనం విడిపించాలి ఎలా విడిపించాలి అని అంటే ప్రభు మనకిచ్చినటువంటి ఒకే ఒక వాగ్దానం వన్ జీరో ఎయిట్ మతీసు వార్త పదో అధ్యాయ ఎనిమిదో వచ్చిన ప్రకారంగా రోగులను స్వస్థపరచండి చనిపోయిన వారిని లేపండి కుష్ట రోగులను శుద్ధపరచండి ఇదిగో దయ్యములను వెళ్ళగొట్టండి అని అక్కడ రాయబడి ఉంటుంది ఈ నాలుగు దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి గొప్ప అధికారపు వరాలు ఇవి కలిగి కట్టబడినటువంటి వారి దగ్గరికి వెళ్ళి వారు ఏ కట్ల చేత కట్టబడి ఉన్నారో ఆ కట్లను విప్పటానికి దేవుని లేఖనానుసారమైనటువంటి పరిచయను జరిగించి విడుదలను కలిగించాల్సిన బాధ్యత మీకు ఎంతైనా ఉంటుంది నాలుగోదిగా విడుదల పరిచర్య జరిగించిన తర్వాత వారిని ప్రభు దగ్గరకు తీసుకొని రావాలి కారణం ప్రభు చెప్పారు అది ప్రభునకు కావాలని వారితో చెప్పండి అని మన లాంటి జీవితాలను ప్రభు కోరుకుంటున్నాడు విడుదల జరిగిన తర్వాత ఆ విడుదల కలిగినటువంటి మనిషి లోకం కోసం కాదు ప్రభు కోసం బ్రతకటానికి వారిని ప్రభు దగ్గరికి నడిపించాల్సిన బాధ్యత సేవకులమైనటువంటి నీ నా నీకు నాకు ఉన్నదన్న సంగతిని మనం మర్చిపోవద్దు నా ప్రియదేవుని బిడ్డ గమనించండి మనం ఎలాంటి స్థితిలో నుంచి ఎలా విడిపించబడాలో అన్న లక్షణాలను ప్రభు చాలా స్పష్టంగా తెలియపరిచారు చిట్ట చివరిగా మరొక విషయానికి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను నాకు చాలా సంతోషం కలిగినటువంటి విషయం బానిసగా ఉన్నటువంటి అలవాట్లకి బానిస అయిపోయినటువంటి కట్టబడిన గాడిదలుగా ఉన్నటువంటి మాట వెనని తిరస్కార బుద్ధి కలిగినటువంటి అర్పణకు పనికిరాని మన జీవితాలని బారాలు మోసుకుంటూ బ్రతుకుతున్న మన జీవితాలను గురించి ప్రభు మాట్లాడుతున్న మాట ప్రభు నకు కావాలను మన జీవితాలు ప్రభు కోరుకుంటున్నాడు ఈ లోకంలో ఎవరు కోరుకున్నా కోరుకోకపోయినా నీ జీవితాన్ని ప్రభు కోరుకుంటున్నాడన్న సంగతిని ఈ విషయాన్ని బట్టి సంతోషించగలుగుతావా స్థుతించగలుగుతావా ప్రభు మాటల్ని అర్థం చేసుకుంటూ నీ యొక్క జీవిత విలువను అర్థం చేసుకుంటూ నీ జీవితం విడిపించబడిన తర్వాత ప్రభువుకు అవసరం అన్న సంగతిని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందిగా మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతూ ఉన్నాను చిట్ట చివరిగా మనము దేవుణ్ణి ఎందుకు స్థుతించాలో నేను కొన్ని విషయాలు మీతో మాట్లాడాలని ఆశపడుతున్నాను ఎలాంటి స్థితి కలిగినటువంటి మన బ్రతుకుల్ని దేవుడు ఎలా విడిపించారు అని అంటే మొట్టమొదటిగా దేవుడికి మనం ఏ విషయంలో వందనాలు చెల్లించాలని అంటే నిర్గమాకాండం పదమూడో అధ్యాయం పదమూడో వచ్చిన ప్రకారంగా యోగ్యతకు పనికిరాని మన జీవితాలను గొర్రెపిల్ల అయినటువంటి ఆయన మనకు మారుగా బలే మన జీవితాలు తండ్రికి యోగ్యకరంగా మార్చేటటువంటి ప్రక్రియని ప్రభు మనకు చేశారు కట్టబడిన స్థితి నుంచి ఆయన మనల్ని విడిపించి స్వతంత్రులుగా ఆయన మనల్ని మార్చారు కాబట్టి దేవుడికి వందనాలు చెల్లించడానికి మీరు ముందుండాల్సిందిగా మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతూ ఉన్నాను రెండోదిగా దేవుని సన్నిధికి మనం తీసుకురాబడ్డాం ప్రభు దగ్గరకు తీసుకుని రాబడ్డాం ఎక్కడో ఊరి చివరిన ఉండేటటువంటి కట్టబడిన బ్రతుకులో ఉన్నటువంటి బానిస బ్రతుకులో ఉన్న మన జీవితాలను దేవుని సన్నిధికి తీసుకురావటానికి ప్రభు గొప్ప కార్యాన్ని జరిగించారు అందును బట్టి ప్రభుకు వందనాలు చెల్లించాలి మూడోదిగా సాగు చేయబడినటువంటి జీవి ఆ గాడిదలు మీద ఇంతకు ముందు ఎవరు ఎక్కలేదు అని రాసుంటుంది కానీ ప్రభు దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత ఆ గాడిదల మీద ప్రభు మీద ఎక్కిన ప్రభు దాని మీద ఎక్కినప్పుడు దాని మీద నుంచి వెళ్తున్నప్పుడు అది తిరస్కారపు బుద్ధిని చూపించలేదు అది మాట వినకుండా ఉండలేదు అది భయంతో పారిపోయినట్లుగా మనం గమనించట్లేదు యోగ గ్రంథం ముప్పై తొమ్మిదో అధ్యాయ ఏడో వచనంలో రాయబడి ఉంటుంది పట్టణపు కోలాహలాన్ని అది తిరస్కరిస్తుంది అని గాడిదికి సామాన్యంగా ఎక్కువ మంది జనాలు ఉంటే భయపడే స్వభావం దానికి ఎక్కువగా ఉంటుంది అయితే మన జీవితాల్లో కూడా ఎక్కువ మంది మధ్యలో ప్రభు కొరకు వాడబడాలంటే చాలా మందికి భయం కలిగేటటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి అయితే ఈ గాడిద ఆ పట్టణపు కోలాహలాన్ని ఆస్వాదించిందే కానీ తిరస్కరించినట్లుగా మనం చూడలేదు కారణం ప్రభు దగ్గరకు తేబడినటువంటి ఆ గాడిద సాదు చేయబడటం జరిగింది నీ జీవితం కూడా అనేకులకి అనేక విషయాల కొరకు భయపడేటటువంటి స్వభావమే నీదైతే ప్రభు దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత నీ జీవితం కూడా సాగు చేయబడుతుంది నీలో ఉన్న భయం తొలగించబడుతుంది అందుకు ప్రభుకి వందనాలు చెల్లించడానికి నువ్వు ఇష్టపడాల్సిందిగా నేను మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతున్నాను చిట్ట చివరిగా నేను ఒక విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను అది ఘనతను పొందినటువంటి గాడిదిగా మారింది నిజమే అది గాడిద మీద ప్రభు వారు ఎక్కి ఎరుసలేమునికి వస్తున్నప్పుడు అనేకులు వారి బట్టలు దారి పొడుగునా పరిచారంట ఖర్జురపు మట్టలు దారి పొడుగునా పరిచారంట గాడిద నీకి ఘన స్వాగతాన్ని పలికినట్లుగా మనం చూస్తాం పనికిరాని గాడిద యోగ్యత లేని గాడిదకి ఇంత గొప్ప ఘనత వచ్చింది 
ప్రీ దేవుని పిల్లరా దేవుని పిల్లలైనటువంటి మీరు దేవుని సేవ చేసేటటువంటి మనం ఎంత ఘనతను అనుభవిస్తున్నాం ఈ రోజు ఒకళ్ళు రెండు చేతులు మొక్కి వందనాలు చెప్పగలుగుతున్నారు మనకనంటే అది మనల్ని బట్టి కాదు మనలో ఉన్న క్రీస్తును బట్టి వారు అంత గౌరవాన్ని మనకి ఇస్తున్నారన్న సంగతిని మనం గమనించాలి ఒట్టి గాడిదే వస్తే దానికి ఘనత లేదు కానీ గాడిద మీద ప్రభు ఎక్కి వస్తే ఆ గాడిదలకి ఘనత ఉన్నట్లుగా మన జీవితాలకు ఎలాంటి విలువ లేదు కానీ ప్రభువుని మోస్తే ఖచ్చితంగా మన జీవితాలకి అంత గొప్ప ఘనతను ప్రభు వారు తీసుకొని వస్తున్నారు ఆ ఘనతను బట్టి ప్రభుని స్థుతించబద్దులమై ఉన్నామన్న సంగతి మనం మర్చిపోవద్దు ఐదోదిగా అక్కడ రాయబడినటువంటి మరొక లక్షణాన్ని చెప్పాలనుకుంటున్నాను ప్రభువుని మోసే ధన్యత ప్రభు వాహనంగా మారేటటువంటి ధన్యత ఆ గాడిదికి వచ్చింది చాలా గొప్ప విషయం మనం ప్రభువుని మోసే వాహనాలుగా మారుతున్నాం ప్రభువుని మోసుకుంటూ వెళ్లేటటువంటి వాహనాలుగా మనం మారిపోతున్నాం అందుకు ప్రభు నామానికి వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను చిట్ట చివరిగా ప్రభుని మోసే వాహనాలకి ప్రభు ప్రత్యేకమైనటువంటి వాడబడే పాత్రగా ఆయన అభిషేకించి వాడుకుంటారు మీరు సంఖ్యాకాండం ఇరవై రెండో అధ్యాయ ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన మీరు గమనిస్తే బిలాము దగ్గర ఉన్నటువంటి గాడిద కంట గాడిద నోటికి మాట్లాడే శక్తిని దేవుడు అనుగ్రహించాడు అని రాసుంటుంది మాట్లాడే శక్తి దేవుడు అక్కడ ఆ గాడిదకి అనుగ్రహించి దైవ సేవకులకే బుద్ధి చెప్పే అంత ఘనమైన అభిషేకాన్ని ఆ గాడిదకి దేవుడు అనుగ్రహించాడు ప్రి దేవుని పిల్లలారా గమనించండి దేవుడు మిమ్మల్ని తన మాటలు మీకు అందించి శక్తితో మిమ్మల్ని వాడుకోగలుగుతాడు కేవలం మాటతోనే కాదు క్రియలతో కూడా దేవుడు మిమ్మల్ని వాడుకోగలుగుతాడు కార్యాలతో కూడా దేవుడు మిమ్మల్ని వాడుకోగలుగుతాడు న్యాయాధిపతుల గ్రంథం పదిహేనో అధ్యాయం పదిహేనో వచ్చిన చూస్తే సంసోను బలవంతుడైనటువంటి సంసోనికి గాడిద పచ్చి దవడ ఎముక దొరకగా దానితో వెయ్యి మంది శత్రువులను సంహరించినట్లుగా మనం చూస్తాం గాడిద దవడ ఎముకతో వెయ్యి మంది శత్రువులను సంహరించగలిగినటువంటి విధానం దేవుడు సంసోను యొక్క చేతి ద్వారా జరిగించారు వెయ్యి మంది శత్రువులను చంపటానికి కారణమైంది సంసోను బలవంతుడు అలాగే బలవంతుడైనటువంటి ఏసయ్య చేతిలో బలమైన బాణాలుగా దేవుడు మిమ్మల్ని కూడా వాడుకోగలుగుతాడన్న సంగతిని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిందిగా మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతున్నాను ప్రియ దేవుని పిల్లరా ఆయన మీకు విడుదలనిచ్చాడు కాబట్టి వందనాలు చెల్లించండి ఆయన సన్నిధికి తేబడ్డారు కాబట్టి ప్రభుకి మీరు వందనాలు చెల్లించడానికి ఇష్టపడండి ఆయన మీ జీవితాలను వాడుకుంటున్నాడు వాడబడే వాహనాలుగా మారుస్తున్నాడు కాబట్టి ఆయనకి వందనాలు చెల్లించండి ఇలాంటి విషయాలన్నిటిని బట్టి ప్రభుకి మీరు వందనస్తులై కృతజ్ఞులై ఉండాల్సిందిగా మిమ్మల్ని కోరుతున్నాను అయితే నీవు నేను ప్రభు కొరకు వాడబడాలి అని మనం ఏం చేయాలి ఆ కట్టబడిన గాడిదలను శిష్యులు విప్పి యేసు ప్రభు దగ్గర తోలుకొని వచ్చిన తర్వాత గాడిద మీద బట్టలు పరచగా ఏసయ్య ఆ గాడిద మీద ఎక్కెను అని రాస్తుంటుంది ఏసయ్య ఎక్కిన తర్వాతే దానికి ఘనత వచ్చింది ఏసయ్య ఎక్కిన తర్వాతే అది వాహనంగా మారింది ఏసయ్య ఎక్కిన తర్వాతే అది వాడబడగలిగేటటువంటి స్థితిలోనికి వెళ్ళింది ఈరోజు నీ నా జీవితాలు వాడబడాలి అన్న ప్రభువుకి వాహనంగా మారాలి అనన్న ఘనతను సంతరించుకోవాలి అనన్న ప్రభు మన మీద ఎక్కాలి ప్రభు మన మీద ఎక్కాలి అని అంటే ఆ గాడిది మీద బట్టలు వేసిన తర్వాత ఏసయ్య కూర్చున్నట్లుగా ఈ గాడిది జీవితం మీద కూడా కొన్ని వస్త్రాలు పరచబడాలి ఏంటి ఆ వస్త్రాలను మీరు గమనిస్తే యశ్యా గ్రంథం అరవై ఒకటో అధ్యాయం పదో వచ్చిన రాయబడి ఉంటుంది రక్షణ వస్త్రము నీతి వస్త్రము అని నువ్వు రక్షణ పొందిన వాడివై రక్షణను కాపాడుకుంటూ ఉండేటటువంటి వస్త్రాన్ని నువ్వు కలిగి ఉండాలి నీతిగా బ్రతికేటటువంటి వస్త్రం నీకు ఉండాలి అదే అరవై ఒకటో అధ్యాయం యశ్యా గ్రంథం మూడో వచ్చిన రాసి ఉంటుంది స్థుతి వస్త్రాన్ని కూడా నువ్వు ధరించుకొని ఉండాలి ప్రతి విషయంలో దేవుడికి ఎల్లప్పుడూ కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా ఉండేటటువంటి జీవితం నీకు కలిగి ఉండాలి చిట్ట చివరిగా ప్రకటన గ్రంథం నాలుగో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన కూడా పెండ్లి వస్త్రాన్ని ధరించుకుని ఉండాలి మనం పెండ్లి వస్త్రం అంటే సిద్ధబాటు కలిగినటువంటి వస్త్రం అది ఆ పెండ్లి వస్త్రాన్ని కూడా నువ్వు కలిగి నువ్వు ముందుకు వెళ్తూ ఉండాలి అప్పుడు మాత్రమే ప్రభు వారిని మీద ఎక్కటానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అయితే నిర్గమాకాండ ముప్పై తొమ్మిదో అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన సేవా వస్త్రములు అనగా ప్రతిష్ఠిత వస్త్రములు అని అక్కడ రాయబడి ఉంటుంది నువ్వు దేవుని పని చెయ్యాలి అని అనుకుంటే సేవా వస్త్రాలను ప్రతిష్ఠిత జీవితాన్ని నువ్వు కలిగి నువ్వు బ్రతకగలిగితే ప్రభు నీ మీద ఎక్కగలుగుతారు తద్వారా నీకు ఘనత సంతరించుకుంటుంది తద్వారా నువ్వు వాడబడేటటువంటి ప్రభువుని మోసుకొని వెళ్లేటటువంటి వాహనంగా మార్చబడగలుగుతావు ఈ విషయాలను మీరు గమనించండి ప్రభు మోసే వాహనంగా మీ మీద ఈ వస్త్రాలు ఉండటానికి ఇష్టపడండి మీరు విడిపించబడ్డారు కనుక ప్రభుకి కృతజ్ఞత కలిగి ఉండండి ఎలాంటి జీవితాన్ని ప్రభు ఎలా మార్చాడు అన్న సంగతిని మీరు గమనించండి చిట్ట చివరిగా సేవ చేయటానికి దేవుడు కోరుకునేటటువంటి 
సేవలో ఉండాల్సినటువంటి ముఖ్యమైన లక్షణాలను ఈ మటలాదివారం ద్వారా మీరు నేర్చుకోవాల్సిందిగా నేను మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతున్నాను ప్రభు ఈ మాటలు దీవించను గాక ఆమె